Saludos amigos de Meridiano Oficial, yo soy Junio Cordero, bueno, estaremos hablando en los próximos minutos sobre la Superliga, una Superliga de baloncesto que es su segunda edición, usted disfruta a través de la señal del canal de los especialistas en deporte Meridiano Televisión, con encuentros en exclusivos, más de 80 juegos, incluyendo más de la mitad de estos juegos en exclusivo, un horario prime time, definitivamente se prendió la Superliga a través de Meridiano Televisión y se ha prendido la Superliga a partir de lo que fue eh, la primera temporada. Una segunda edición de la Superliga que cuenta con 18 equipos, una segunda edición de la Superliga que está dividida en dos grandes grupos, un grupo A que se celebra en el Parque Miranda y en donde Cocorilos y Spartan partieron como grandes favoritos y están ratificando hasta ahora por qué precisamente están partiendo o partieron como los grandes favoritos a llevarse este grupo A. Para el grupo B, Trotamundo de Carabobo y uno cualquiera de Margarita, que son el único equipo invicto hasta los momentos en esta edición de la Superliga, tienen ese favoritismo. Ahora bien, si hablamos de ambos grupos. Tenemos que decir que eh, el Grupo A ha mostrado un baloncesto más sólido, los equipos del Grupo A han, han, estado, han sido más constantes y si podemos hablar del Grupo A, podemos hablar hasta de cuatro equipos que ya tienen pie y medio en la siguiente fase. Una siguiente fase que se va a realizar bajo el formato de un super eh, grupo, una super ronda en donde los cinco mejores del grupo A están enfrentando a los cinco mejores del grupo B. Esto en el parque Miranda. Hasta los momentos, Cocorilos de Caracas, Spartans de Distrito Capital, Broncos de Caracas y Diablos de Miranda parten con el favoritismo y tienen pie y medio ya en esta super ronda. El resto de los equipos que componen el grupo A, eh, los otros equipos que componen el grupo A estarán entonces disputando un cupo que resta para ir a la Super Ronda. Esto desde lo que hemos apreciado en esta edición de la Superliga. Con respecto al Grupo B, vemos a un Ríos de Margarita con un nivel de juego excelso de la mano de su director técnico Nicolás Casalánguida. Vemos otro Tamundo de Carabobo que con una buena mezcla entre jóvenes y experiencia, una experiencia dada por Miguel Marriaga, una experiencia dada por Monte Smith ha logrado calar y ha acumulado una buena cantidad de victorias en el segundo lugar de este grupo, pero de allí a, a, a en adelante hay varios equipos que están luchando por la clasificación. Acá está más abierta la lucha por la clasificación, con unos indios de, Mira, con unos indios de Caracas, con eh, supersónicos de Miranda, creo que a, a la cabeza lo que pudiera hacer este grupo. Ahora bien, cuando hablamos de los equipos más sólidos durante esta edición de la Superliga, tenemos que hablar de Bocorilo de Caracas, de la mano de Gregory Vargas, eh, con eso eh, el, el, el Caco Solórzano como director técnico y con un grupo de jugadores que desde ya lo catapultan como uno de los favoritos. Hablamos de un Spartans de Distrito Capital, que es el actual campeón, de la mano del director técnico argentino Pablo Favarel, otro de los grandes favoritos que cuenta ya con un ritmo y un estilo de juego que eh, todos conocemos. Por ejemplo, sabemos que este es el equipo que, uno de los mejores equipos que lanza de la larga distancia, un equipo que ya tiene un grupo conformado, que ya viene jugando desde el año pasado, a diferencia, por ejemplo, de Cocodrilos de Caracas. Por último, hablamos de Guayquería de Margarita, que es el equipo que en estos momentos continúa invicto al momento de grabar este video. Guayquería de Margarita tiene otro técnico argentino, Nicolás Casalánguida, ahora suma a Heiner Guillén eh, en la conducción del equipo, que una serie de buenos jugadores, tanto en el perímetro como en la zona de la pintura, que hacen de este equipo, si no el más completo, uno de los más completos de todo el torneo. A nuestro entender, entre estos tres equipos que acabamos de nombrar, los actuales campeones de Esparta de Distrito Capital, Cocorilo de Caracas, de la mano de Gregory Vargas, y el conjunto de Guayquerías de Margarita, con toda la cantidad de jugadores, muy buenos jugadores que tiene, estarán luchando por llevarse esta segunda edición de la Superliga. ¿Qué pasará? Usted lo va a vivir a través de las pantallas de Meridiano Televisión, el canal que apostó desde el principio de la Superliga y con el cual estaremos durante toda esta segunda temporada. Se prendió la Superliga por Meridiano Televisión.